Tytuł tego odcinka jest tak oczywisty i tak banalny, jak prowadzący ten kanał, czyli ja. Chciałbym w tym odcinku sobie z wami tak na luzie pogadać o moim akwarium. Nie wiem, może kogoś zainteresują moje plany na przyszłość związane z akwarystyką. Ogólnie chciałbym sobie z wami pogadać chwilę tak przy moim akwarium. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym was serdecznie powitać na tym kanale i w tym odcinku. Muszę to zrobić, bo by nie ładnie wyglądało. Aquascaping TV. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie, akwarystów. Słuchajcie, w zasadzie to opowiadam dość dużo o tym akwarium, bo jest seria Tropika 90 Days, w, którym, w której to serii opowiadam o tym akwarium, jak prowadzić akwarium na podłożu aktywnym od pierwszego dnia do 90. Zostało mi, został mi jeszcze jeden odcinek z tej serii i powiem wam szczerze, że wydaje mi się, tak może nie, może to, może to moja subiektywna ocena tej, tej sytuacji, ale wydaje mi się, że idąc krok po kroku i słuchając tego, co tam mówię i robiąc to, co tam mówię, bo słuchać wszystko można, a robić to, co innego można sobie w akwarium, to wydaje mi się, że po prostu jak będziemy robić to, co tam mówię w, tym, w, tej, w tej serii, to możemy się ustrzec pewnych błędów w akwarystyce na podłożu aktywnym, które często i gęsto przydarzają się nam na samym początku, zaraz tuż po założeniu akwarium, czyli te takie krytyczne 90 dni pierwsze. W tejże do serii opowiadam, jak bezproblemowo, czyli bezglonowo, wystartować akwarium i opowiadam, jak postępować w tych newralgicznych 90 dniach po zalaniu zbiornika. Jak widzicie na załączonym obrazku, jak już nie jestem gołosłowny, moje akwarium nie ma glonów. Moje akwarium, no wiadomo, jakiś tam jakiś glonik się zawsze znajdzie, ale jak widać jest wszystko w jak najlepszym porządku, jeśli chodzi o glony. Na początek muszę powiedzieć, że trochę tam skłamałem Was, jeśli chodzi o, że tak powiem, parametry wody. Skłamałem, ale nieświadomie skłamałem. Mówiłem, że w moim akwarium są niskie parametry wody, czyli niskie parametry wody. Niskie stężenia po prostu azotu, fosforu i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem, mam do tej pory testy JBL i w rozmowie z kilkoma akwarystami stwierdziłem, że jednak muszę, jak na fosfor jest ok, na żelazo ok, to martwił mnie po prostu poziom azotu, który wahał się 5 ppm, -ów. to naprawdę niewiele. Fosfor był niewykrywalny w tym akwarium, no i tak wydawało mi się, że w miarę to hula i w miarę to ok wygląda. Jak widzicie, bąblowanie roślin jest ogromne. No i co, byłem niedawno w Polsce i sobie postanowiłem zakupić test zooleku na azot. JBL5 mówi, zoolek mówi 20. No, proszę Państwa. 15 ppm to jest naprawdę bardzo dużo. To, to nie są przekłamania, to znaczy, że ten test JBL-a po prostu, nie wiem, no, bo mi się jakiś felerny zdarzył, albo po prostu no, jest zły, no, nie pokazuje prawdy. Na czym polegają w ogóle testy? No, testy polegają na tym, że jak człowiek, taki na przykład niedowiarek jak ja, który nie wierzy w własnym oczom, albo po prostu nie zna się na roślinach, no możecie być też taki jak ja, 
e, nie wie, ile czego jest w akwarium, wtedy robi testy i te testy powinny mu pokazać to stan rzeczywisty e, składników odżywczych w akwarium. I co on ten test mi mówi? Ten test mówi mi kłamstwa. E, ja przykładowo robię później jakieś... E, koryguje po prostu te wartości i cały czas jeszcze bardziej, że tak powiem, zagłębiam się w bzdurę, która później właśnie w akwarium wychodzi. W tym ak akurat w akwarium jeszcze jest sytuacja opanowana, ale podejrzewam, że możliwe, że ten stan, który po prostu doprowadził do tego, że cały czas lałem tego azotu dość dużo, i cały czas mi pokazywało mało, może wyjść na wierzch po jakimś czasie. Przypominam, podłoże aktywne potrafi sobie nieraz przyswoić niektóre pierwiastki i później potrafi oddać te pierwiastki. Co tu jeszcze powiedzieć? Akwarium nie wygląda źle, jak zwykle. Kiedy wszystko idzie dobrze, zaraz musi coś pójść źle. Widzicie te mchy, które są na tych korzeniach? Mimo mojej skrupulatnej przycince, niemalże cotygodniowej, doprowadzają, to akwar... doprowadzają się te, korze... te mchy do takiego stanu, że podejrzewam, niebawem e, uwolnią się od tego korzenia i znowu będzie lipa. E, nie wiem jak wy, ale ja na przykład jak przycinam korzeń, korzenie, mchy z korzeni, e, mam coś takiego, że staram się te wszystkie drobinki takie, tego mchu połapać e, przy okazji, jak spuszczam wodę, od razu przycinam i od razu łapię to. E, Powiem wam, że bardzo żmudne to jest i bardzo denerwujące i bardzo niewygodne. E, dlatego od jakiegoś czasu postanowiłem po prostu olać e, to wyciąganie z tego muchu, z e, tego akwarium. Po prostu dzień wcześniej przeci przecinam ten mech. E, na drugi dzień, kiedy ma, ma być podmiana, po prostu to, co wszystko leży na, gdzieś tam między roślinami, na tym trawniku z e, tego Monte Carlo, e, po prostu to wszystko wyciągam. I tak to by było, tak e, można w skrócie ogarnąć sytuację z moim akwarium. Niby wszystko jest ok, niby wszystko się fajnie dzieje, ale jednak e, tego azotu było więcej niż e, wydawało mi się i niż pokazywał mi ten e, test. Ktoś jeszcze powie teraz, że no ale czy ten zooleku test e, dobrze pokazuje? Nie, tego też nie wiem. Ale powiem wam, że spotkałem się z opinią wielu akwarystów, którzy twierdzą, że właśnie test JBLA na azot jest, że tak powiem, nijaki. Cały czas pokazuje to samo. Ile by nie było, cały czas pokazuje to samo. Ja kiedyś na targach Interzo w 2016 roku rozmawiałem z menadżerem na wschodnią Europę, który, któremu właśnie poskarżyłem się z tej sytuacji, on mi powiedział po prostu, że tak, to było takie coś kiedyś, że jedna partia po prostu tych testów była niedobra i oni to wycofywali i niektóre sklepy oddały im tę partię tych testów, niektóre nie i to możliwe, że ci, co nie oddali, to sprzedają i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj mamy 2018 rok, sytuacja się nie zmienia. Po prostu wydaje mi się, że te testy mają, bardzo mi przykro stwierdzić, ale trochę jakieś skaszanione. Cóż, miałem opowiedzieć... Słuchajcie, nie, może zróbmy tak. Zróbmy takie coś, kiedyś widziałem właśnie taki, na kanale takie coś, że człowiek odpowiadał na pytania zadawane przez e, swoich e, widzów. E, zróbmy co jakiś czas taki odcinek, e, w którym ja będę od odpowiadał na wasze pytania. E, powiedzmy, że w każdej materii, no nawet e, co mogę powiedzieć o życiu prywatnym, jak kogoś interesuje. E, mogę też opowiedzieć e, o swoich planach. No pytajcie o wszystko, ja postaram się na te pytania 
odpowiedzieć. No tak, w dzisiejszym to odcinku to by było tyle. Zapraszam na kolejny. Cześć.